คเดี๋ยวเราจะแนะนําแบบชิดๆใกล้ๆนะครับกล่องเฮดดีวิดีโอแคปเจอร์นะครับก็ด้านหน้าก็จะประมาณนี้ฮะ USB Host ก็คือช่องสําหรับต่อฮาร์ดไดรฟ์คือตัวเก็บข้อมูลของเราเองนะฮะแล้วก็จะเป็นช่องสัญญาณทั้ง3นะฮะนี่ไฟแดงคือกําลังทํางานอยู่นะครับผมก็สถานะกําลังทํางานก็นะฮะฮาร์ดไดรฟ์หนึ่งลูกผมใช้ยี่ห้อ Acer นะฮะก็กําลังทํางานเดี๋ยวผมไปดูด้านหลังเลยแล้วกันนะฮะนะฮะด้านหลังก็จะมีเอาพุทธอินพุทแล้วก็ YBB พีอานะฮะ y p b p r input นะฮะคือช่องสัญญาณแบบอนาล็อกนะฮะคอมโพเนนต์แต่ไอรุ่นนี้ไม่มันจะออกก็ต่อเมื่อใช้ช่องสัญญาณอนาล็อกนะฮะถึงจะใช้สัญญาณไม่ได้มันก็ต้องมีตัวสายพ่วงอีกทีเดี๋ยวผมเอาไว้แนะนำในคลิปหน้าแล้วกันนะฮะก็อันนี้ภาพระดับ 1080p 30เฟรมเลทนะฮะก็พอใช้ได้นะฮะก็ใครที่ลองมองมองหาสำหรับแคตเตอร์มือใหม่นะฮะก็ภาพไม่ต่างจากต้นฉบับเลยนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูในขั้นตอนต่อไปเลยนะฮะสวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะฮะกับ g g c Gaming นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับกล่อง Capture Box นะครับผมจะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นทั่วไปนี่ก็กำลังต่อใช้งานอยู่เลยนะฮะก็สามารถต่อบันทึกผ่านฮาร์ดไดไดได้เลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะมีรูอยู่3รูนะครับผมเป็นจะมีรูหูฟังรูไม้แล้วก็สัญญาณช่องสัญญาณเข้านะฮะก็จะเป็นปุ่มกดบันทึกครับผมด้านหลังก็จะมีช่องเข้าและช่องออกนะฮะตัวนี้จะเป็น2ระบบนะครับมีทั้งดิจิตอลและแบบอนาล็อกนะฮะหรือหรือเลือกอย่างก็แบบใช้สายคอมโพเนนต์นะฮะที่มันจะมีอยู่5สีครับผมก็ความละเอียดเดี๋ยวผมจะเอาไว้ดูในตอนท้ายนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับผมผมจะกดบันทึกไปเลยนะฮะก็ทด,ทดสอบไปสักพักก่อนนะฮะเดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างนี่รอไปก่อนนะก็ไม่มีอะไรมากมีคนถามมาว่าช่วงนี้เล่นเกมอะไรบ่อยนะฮะก็หลักๆก็ตัวนี้นะฮะเห็นนะฮะนี่ชอบตัวนี้เลยครับโค้ดดีคอนนะฮะไฟแลนด์ใครที่เล่นอยู่ก็ลองแอดเพื่อนมาได้นะฮะนี่นะครับเนื้อดำทั่วไปนะฮะจริงยังเล่นอยู่กับก็ขอคอฟดิวตี้อินฟินิตวอลเฟย์นะเกมแนวบูล้างผ่านเหมือนกันนะฮะที่ผ่านไปได้นี่ชอบสองตัวนี้เลยครับต้องอย่างนี้ดิอันชาร์ตเดอะนาทานดิคคอลเลคชันกับอันชาร์ตสี่เดอะอาทิตย์เป็นนะฮะอันนี้คือชอบมากๆเลยเราสองภาคมารวมไม่ใช่สองสี่สี่ภาคฮะต้องเล่นให้จบทุกคนนะใครที่ชอบเล่นแนวผจญภัยนะอย่าลืมอันชัดเล่นให้ครบทุกภาคตัวนี้ก็จะแนวบูบูเหมือนกันหมดนะฮะไททันฟอร์สองครับผมเล่นแนวบูบูก็เกมไม่เก่าไม่ใหม่นะฮะก็จะเป็นตัวนี้แทนนะฮะฮอริซันซีโร่ดาวนะฮะซีโร่ดอหรือดาวนะแล้วแต่คนจะอ่านนะครับผมนี้เสียดายมันมีแต่เพซีออรี่นะฮะใครไม่มีเครื่องเพย์นี่ก็อาจจะต้องเสียใจไปสักเล็กน้อยฮะตอนนี้ที่กำลังเล่นอีกตัวก็จะเป็น w a t c h d o g 2ครับผมนี่ก็มันเป็นอีกแบบนะไม่แพ้ GTA V นะฮะถ้าแนวออกญี่ปุ่นแนวซมไรก็จะเป็นตัวนี้ครับผมนี่อกฟันกันให้ศาสตร์เลือดกระจายฮะจะมาคล้ายๆบัตรโคนผสมดักโซนะตัวนี้ตัวนี้จะขายอยู่เหมือนกันนะแต่เสียดายตัวนี้อินฟีมันสองพันนะฮะมันบังคับซื้อมาเป็นตัวเอาแพ็กนะฮะแต่ประเภทแนวประจนภัยแบบก็จะเป็นตัวนี้นะฮะเอสซินเคสอ่านว่าคลิปหรือคลิปนะฮะเอสซินคลิปยูนิตี้กับเอสซินคลิปซินดิเคตนะฮะก็โอเคภาพสวยแล้วก็ค่อนข้างโอเคนะเนื้อเรื่องแต่ผมชอบในนั้นที่ซื้อมายังไม่กล้าขายตัวนี้นะไม่ชูรีดูตัวนี้ชอบตั้งแต่เวอร์ชั่น PC มาแล้วฮะก็เลยลอง PC ดูภาพสวยกันเยอะฮะก็เอาไปลองเล่นนะฮะตัวที่ไม่กล้าขายตัวนี้ก็คือบัตรบนอยู่ฮันเตอร์ครับผมอันนี้เกมตำนานผมชอบเลยแต่ตัวนี้รู้สึกขายไม่ออกนะฮะหลอดออฟเดอะโฟเรนแต่ก็ค่อนข้างจะใช้ได้อยู่นะถ้าไม่ห่วงปัญหาเรื่องน้ำหนักนะฮะ
ทาดูเขาบีบนี่ก็เล่นแก้สิงได้ในระดับหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่ชอบภาพที่ออกลุยๆนะฮะโปรเจกต์ที่เพิ่งจบไปก็จะเป็นตัวนี้ครับ t o m Raider Definitive Edition นะเพิ่งเล่นจบไปก็เป็นดูในช่อง GGC Gaming ได้ครับผมเดี๋ยวเน้นเน้นเล่นนะไม่เน้นภาพครับผมมาแล้วนะไปดูได้ครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะที่ขาดไม่ได้ตัวที่ชอบที่สุดก็จะเป็นตัวนี้ Mad Max The Fury นะฮะนี่ก็ออกแนวบูบูใครชอบแนวผมก็ลองดูไปเป็นตัวอย่างไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะเอาไปเป็นตัวอย่างได้ครับผมก็มีปรึกษาปัญหาแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยแล้วกันนะฮะชอบไม่ชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเป็นว่าตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนลองพิจารณาดูไปกล่องสําหรับแคปจิบ็อกตัวนี้ฮะก็เป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะหาซื้อที่ไหนหรอก็หาซื้อได้ตาม l a ซ a ด้าครับผมกดง่ายๆแค่คลิกเข้าไปนะฮะแล้วก็โหลดผ่านแอปพลิเคชันตรงนี้เห็นว่ายังลองไปหาดูนะเพราะว่ารู้สึกมันจะขาดอีกอย่างก็คือสายคอมโพเนนต์นะฮะก็หาซื้อใน l a ซ a ด้าได้เลยนะฮะก็ใครที่สนใจเกมนี้อันนี้ตัวลีคอนนะฮะไปกาวผมนะก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะสำหรับคนที่ชอบแนวเดียวกับผมนะเล่นมันไม่มันยังไงก็ฝากความเห็นไว้ด้านล่างด้วยแล้วกันนะฮะยังไงก็อย่าลืมให้กําลังใจหนึ่งหนึ่งไลค์ก็หนึ่งกำลังใจผมก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยแล้วกันนะเป็นว่าจะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับช่อง g t c Gaming วันนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับ